எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சுவி ரெசிபீஸில் ஜவ்வரிசி வடாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் வாங்க நாம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜவ்வரிசி வடாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆளாக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்துட்டு மாவு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கணும் இதை வந்துட்டு ரெண்டு டைம் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு வந்துடுறேன் இதை நல்லா கழுவியாச்சு இதோட ஒரு ஆளாக்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம ஓவர் நைட் ஊற வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சா கூட போதும் இதை வந்துட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஓவர் நைட் வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஜவ்வரிசி நல்லா ஊறி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பெருசாக இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்லா மாவு மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஊறி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு ஆளாக்கு தண்ணியை நான் மெஷர் பண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ஆளாக்கு ஜவ்வரிசிக்கு மூணு ஆளாக்கு தண்ணியை மெஷர் பண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இந்த தண்ணிலேயே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதில் உப்பு நிறைய பிடிக்காது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க காஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய உப்பாயிடும் பாதி உப்பு சேர்த்தா போதும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம அந்த ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந்துட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருணும் அப்போ ஜவ்வரிசி நல்லா வந்துட்டு வெந்துடும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்திருக்குது அதே மாதிரி நல்லா திக்காகவும் ஆயிருக்குது இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சாச்சு இதை வந்துட்டு நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் பாதி வந்துட்டு ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு பாதி மாவில் நான் ஜீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் உப்பு வந்து நம்ம அப்போவே சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இன்னொரு பாதியில் நான் வந்துட்டு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு சில்லியை வந்துட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸை சேர்த்துக்கிறேன் இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேணாம்னா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பிளெயினாக தான் செய்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதில் பீட்ரூட்டோ இல்லை பாலக்கீரையோ டொமேட்டோவோ அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் நான் வந்துட்டு இந்த கோதுமை மாவு வருது இல்லைங்களா அந்த கவரில் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இதிலேருந்து ஒரு கரண்டி மாவை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி விட்டுட்டு லைட்டாக ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து சின்ன சின்னதாக ஊற்றுறதுனால சின்ன கரண்டியில் தான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதையே நீங்கள் வந்துட்டு பெருசாக விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய சைஸில் கூட ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லா மாவையும் நம்ம ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வெயிலில் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு காய வச்சு எடுக்கணும் நம்ம துணியில் ஊற்றணும் அப்படின்னா இந்த மாவை நல்லா ஒட்டிட்டு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சரியாக வராது ஆனால் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் ஊற்றும்போது அது காஞ்சதுக்கப்புறம் தானாகவே அது வந்துட்டு உறிஞ்சி வந்துடும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வெயில் இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது டெரஸ்லேயே கொண்டு போய்ட்டு கூட ஊற்றலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு காட்டுறதுக்காக நான் இப்போ வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளார தான் ஊற்றுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு இதை ரெண்டு நாள் வெயில் நல்லா காய வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வடாம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் இது ரெண்டு நாள் நல்லா வெயில் காய வச்சு எடுத்தாச்சு இதை இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது நல்லா கலகலன்னு சத்தம் வந்துச்சுன்னா நல்லா காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஜவ்வரிசி வடாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குதுன்னு இது வந்து வெறும் ஜீரகம் மட்டும் போட்டு செஞ்சது இது வந்துட்டு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு செஞ்சது என்னுடைய விரல் பாருங்கள் பின்னாடி தெரியுது அந்த அளவுக்கு நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இப்போ நாம் இதை வந்துட்டு பொறிச்சு பார்க்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிருக்குது பாருங்கள் இது போட்ட உடனே எவ்வளோ நல்லா பொறியுதுன்னு கலர் பாருங்கள் நல்லா ஒயிட்டாகவும் இருக்குது இப்போ நான் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டால் வடாமல் பொறிச்சு காட்டுறேன் இதுவும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பொறியுதுன்னு இதே மாதிரி இந்த ஜவ்வரிசி வடாமையும் டெய்லி ஒரு ஒரு கலரில் கூட நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக
பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு இதை நீங்கள் ஸ்நாக்காக கூட சாப்பிடலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இது வந்துட்டு நான் இன்னொரு நாள் ரெடி பண்ண பாலக்கீரையை போட்டு செஞ்ச ஜவ்வரிசி வடம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே